Mheshimiwa Angela Jasmine Kairuki, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais. Tawala za mikoa na serikali za mitaa aje hitimishe moja yake. Mheshimiwa Speaker, awali yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma aliyetuwezesha sote kuweza kutufikia hatua hii ambako hatimaye naweza kuhitimisha hoja hii ya makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais Tamisemi kwa mwaka wa fedha 2024 mheshimiwa spika kipekee ni shukuru na nikupongeze sana wewe binafsi naibu spika na wenye viti wote wa bunge kwa uongozi wenu mahiri ambao umetuwezesha na umewezesha bunge lako tukufu kuweza kujadili hotuba ya budget of ofisi ya rais Tamisemi kwa weledi mkubwa sana. Aidha nichukue nafasi hii kuweza kuwapongeza na kuwashukuru sana waheshimiwa wa bunge wote walioweza kuchangia hoja hii. Takriban wabunge 96 wameweza kupata nafasi ya kuweza kuchangia hoja hii. Kwa kweli tunawashukuru sana sana sana. Mheshimiwa speaker, kwa hakika maoni na ushauri uliotolewa na waheshimiwa wa bunge utatusaidia sana kuweza kupata mwelekeo wa kuweza kusimamia vizuri zaidi utekelezaji wa mpango wetu na budget kwa mafungu yetu yote 28 ya ofisi ya rais Tamisemi lakini hatimaye kuweza kuimarisha utoaji wa huduma zetu kwa wananchi. Mheshimiwa speaker nitakuwa sijatenda haki na nitakuwa mchoyo wa fadhila endapo sita kuweza kushukuru kama tieti wa kudumu ya bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa inaongozwa na mheshimiwa Dennis Londo mbunge wa Jimbo la Mikumi pamoja na makamu mwenyekiti wake mheshimiwa Nyamoga mbunge wa Kilolo na waheshimiwa wajumbe wote wa kamati kwa umahiri wao kwa weledi wao lakini kwa namna ambavyo wameendelea kushiriki katika kuweza kutuelekeza na kutushauri mheshimiwa uh, speaker nipende pia kip zangu katika kuhakikisha kwamba tunaweza pia kuhitimisha hoja hii vizuri sana. Mheshimiwa speaker kipekee pia nipende kuwashukuru wabunge wote lakini zaidi pongezi. Pongezi mlizozitoa mimi niwaombe sana pongezi hizi zimrejee mheshimiwa rais wetu mpendwa ambaye ndiye ametuwezesha sisi kwa maelekezo yake na msukumo wake kuweza kuyafikia yote haya mlio ya tulio yafanya. Lakini zaidi ni shukuru pia kwa pongezi kwake mlizozitoa. Lakini zaidi kwa namna ambavyo nanyi pia katika mafanikio yote haya hayawezi kupatikana bila nyinyi wenyewe waheshimu wa bunge, bila waheshimu wa madiwani, watendaji mbalimbali katika ngazi zote za msingi, lakini bila kuwasahau waheshimiwa sana wakuu wa mikoa wetu, wakuu wetu wa wilaya pamoja na wakugezi wetu wote wa almashauri lakini vile vile makatibu wetu tawala wote wa mikoa pamoja na wa wilaya kipekee mimi nawashukuru sana pamoja na wenye viti wetu wote wa almashauri pamoja na mamea lakini vile vile nitakuwa sijatenda haki mheshimiwa speaker endapo nitashindwa kuwashukuru manaibu waziri wangu kwa kazi kubwa ambao wameifanya wameweza kuonyesha uwezo na umahiri mkubwa nimpongeze sana mheshimiwa Dugange kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akiendelea kuifanya lakini pia ufuatiliaji lakini pia nimpongeze na kumkaribisha tena mheshimiwa Ndejembi na hata kwa leo mmeona kwa muda mfupi tu aliyokaa wizarani namna ambavyo yuko mahiri na na wewe mkubwa sana kwa kweli na washukuru na bila ya wao kwa hakika nisingeweza kuwasilisha hotuba hii lakini nitakuwa pia sijatenda haki nisipomshukuru katibu mkuu ndugu Adolf Nduguru pamoja na manaibu katibu wakuu wote Dr. Msonde, Dr. Mahera pamoja na Mtwale, makamishna wote, wenye viti wote wa bodi za taasisi zetu, lakini vile vile watendaji wakuu wa taasisi zote chini ya ofisi ya Tamisemi na wakurugenzi wote, lakini wafanyakazi wote walioko chini ya ofisi ya Tamisemi na taasisi zetu. Kwa kweli nawashukuru sana 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 kwa kazi kubwa na kwa hakika nadhani wenyewe wamejionea maandalizo waliyoyafanya na wameweza kuona matokeo lakini tunawashukuru zaidi wabunge sana endapo kuna sehemu tutakuwa tumewakwaza tunawaomba radhi haikuwa ni ya yetu na tutaendelea mwaka hadi mwaka kuweza kuboresha ili kuweza kufikia viwango na matarajio ambayo mnayo katika ofisi ya rais Tamisemi Mheshimiwa speaker 
nitaomba nisitaje majina moja moja maki nikisema yote na sasa niweze kuyataja nitakuwa sijatendea haki muda wako lakini kipekee mheshimiwa speaker nipende tu kufanya uh, mutasari wahoja takriban sita ambazo za aina mbalimbali zilizojitokeza ipo hoja ya uboreshaji wa huduma ya elimu msingi na sekondari kulikuwa kuna hoja kuhusiana na ukamilishaji wa goma ya elimu na utolaji wa huduma za afya ya msingi miundo mbinu chakavu ya shule za msingi na uhaba wa matundu ya vyoo na uhaba wa madawati uhaba wa nyumba za watumishi katika ngazi ya elimu msingi na afya ya msingi uimarishaji na ubora wa huduma ya afya ngazi ya msingi maoni mbalimbali kuhusu kuanzishwa kwa daraja jipya au kundi jipya ambalo almashauri ya msina sita wamo husiana na wao kuchangia kiwango cha asilimia ishirini katika miradi ya maendeleo kutoka mapato ya ndani yasiyolindwa uhitaji wa watumishi na utaratibu wa ajira watumishi wanaojitolea nyongeza ya posho ya shimo madiwani uyesu wa vijiji na mitaa hitaji la ongezeko la bajeti kwa ajili ya wakaloito wa tarura wingi wa miradi sio kamilika na ubadhirifu wa fedha ongeza bajeti kwa ajili ya uendelezaji wa miundombinu ya barabara utekelezaji wa hadi za viongozi uwezeshaji wa nchi kiuchumi kupitia asilimia kumi ya mapato ya ndani uimarishaji wa ukaguzi wa ndani ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo na ufuatiliaji wa fedha mheshimiwa spika kwa kuzingatia haya maeneo niliyobainisha kwa uchache napenda sasa kuchukua nafasi hii kuweza kutoa ufafanuzi wa hoja mbalimbali kama ambavyo zimetolewa na kamati lakini vile vile waheshimiwa wa bunge katika kujadili bajeti ya ofisi rais Tamisemi kwa mwaka 2023-2024. Mheshimiwa spika alikuwa na hoja ya kamati kupitia kwa mheshimiwa Londo ambapo alituelekeza kuona namna gani tunaweka vipaumbele na haswa katika matumizi ya fedha hizi za uwajibikaji wa makampuni wenye leseni katika haki madini ya CSR lakini vile vile kabla ya kupokea uh, fedha hizo iliweza kutuelekeza tuangalie vipaumbele lakini vile vile kuona ni kwa namna gani fedha hizi zinaweza kutumika na kuweza kufanya tathmini kuhusu maeneo yote ambayo yameweza kunufaika na fedha hizi lakini pia kuwa na mwongozo mzuri wa matumizi ya fedha hizi za CSR Mheshimiwa speaker nipende kusema tunapokea ushauri na tunawashukuru kwa kweli ni hoja ambayo wamekuwa kisemea kwa uzito wa kipekee na kwa kweli tumewaelewa na tunaiona hoja yao. Mheshimiwa speaker utaratibu wa utoaji wa fedha hizi za uwajibikaji wa makampuni ya madini katika jamii unaongozwa na sheria kupitia kifungu cha moja na tano cha sheria yetu ya madini na haswa kifungu kile kidogo cha pili ambacho kinaelekeza kabisa kampuni ambayo itakuwa ina haki madini inatakiwa iandae mpango wa mwaka wa uwajibikaji wa kampuni katika jamii lakini inatakiwa iandae kwa pamoja na almashauri husika ambako shughuli zile za madini zinafanyika na baada ya hapo wanatakiwa wasilishe kwa, kuwasili, kwa kushauriana na waziri anayesimamia swala ya tamisemi pamoja na waziri wa fedha na hatimaye kwa baadaye inaweza kuizinishwa kwa utaratibu mahsusi nipende tu kuhakikishia waheshimiwa wa bunge tunaendelea na wiki mbili zilizopita tuliweza kupokea mpango ya mwaka kwa upande wa GGM kwa almashauri ya geita mji na geita yenyewe na tunaendelea kulisimamia hilo kwa karibu na ni wape uhakikisho ofisi ya rais Tamisemi na wizara ya fedha na wizara ya madini tutaendelea kulisimamia swala hili kwa karibu sana. Mheshimiwa spika tayari wizara ya madini imeanza kuandaa kanuni zinazosimamia swala zima la CSR lakini vile vile nasi kama Tamisemi tunaandaa sasa mwongozo mahsusi utakaosimamia utekelezaji huu na lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaongeza tija katika miradi inayotekelezwa tukitambua kwamba CSR hii haitakuepo milele lakini tukitambua pia kwamba shughuli za madini hazitakuepo pale milele kwao ni lazima pia miradi inayoibuliwa kama vipaumbele na almashauri husika iwe kweli ni miradi mizito miradi yenye tija ambayo kweli itaweza kuacha alama na itakayokuwa na manufaa Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja nyingine ya kamati katika upande wa mradi wetu wa kuimarisha elimu ya sekondari au SEQIP Kwenye eneo hili tumekuwa tukitoa shilingi milioni sabini kwa kuanzia kama awamu ya kwanza na awamu ya pili tunatoa shilingi milioni thelathini na tayari tumeshafanya uh, ujenzi wa shule hizi katika maeneo mbalimbali katika majimbo yote mmeweza kupata na tumeweza kujenga takriban shule thelathini na moja. Lakini hata hivyo tumeelekezwa na kamati 
kuona ni kwa namna gani tunaweza kutafuta fedha zitakazoweza kuongezea ukamilisha majengo ambayo yatakuwa yalijengwa na hayajakamilika ipende tu kuhakishia kamati na waheshimiwa wa bunge kwamba ofisi ya rais tamisemi tunaendelea kukamilisha tathmini ya kina ya gharama halisi zinazohitajika kukamilisha ujenzi wa shule hizo lakini pia kuweza kutafuta fedha zitakazoweza kukamilisha ujenzi Mheshimiwa uh, speaker kulikuwa kuna hoja pia ya gharama za vifaa vya ujenzi au gharama elekezi tumeanza tulianza na darasa moja kwa shilingi milioni ishirini maeneo mengine ilikuwa katika ujenzi wa vyo ni shilingi milioni moja nukta moja tumeiboresha sasa ni milioni mbili nukta moja katika madarasa tumeboresha kikanda katika kanda saba tumefanya mapitio ukiangalia kwa maeneo mengine kutoka milioni ishirini tumepeleka milioni shina mbili mpaka milioni shina sita na ni shukuru hoja ya mheshimiwa mkundi okerewe lakini pia natambua maeneo mengine kama ya mafia lakini pia maeneo mengine fulani kama visiwa vya gozi bamoleba la kuingineko inawezekana pia bado kwenye kanda moja mfano Dar es Salaam ni kanda kweli ya pwani lakini ukiangalia Dar es Salaam na, na pwani yenyewe inaweza katofautiana gharama lakini pwani yenyewe pia ukiangalia Kibaha ukiangalia uh, 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 Bagamoyo haiwezi pia kufanana na kuna yenye pia na ukerewe tunaipokea na tutaendelea kuifanyia kazi vizuri lakini walau tumetoka katika ishirini tunaenda katika hiyo 22 mpaka 26 katika maeneo mbalimbali lakini yote haya ni michango yenu waheshimiwa wa bunge ndio imetuwezesha pia kuweza kufanya mapitio na marejeo ya gharama hizi tunawashukuru Mheshimiwa uh, speaker kulikuwa kuna hoja nyingine ya swala zima la umuhimu wa upembuzi ya kinifu tunaliona na haswa kufanya kabla ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa spika ni kweli ukiangalia kamati ilienda Mwanza kuangalia soko, ukiangalia katika aina ya udongo ni lazima ufanye geotechnical investigations, tunaona na tunatambua na tunashukuru kwa maoni yale, lakini vile vile tunaendelea kuweka umuhimu wa kuwa na hitaji la kufanya upembuzi ya kinifu kabla ya kuweza kutekeleza miradi hii ili kuhakikisha kwamba miradi inavyotekelezwa inakuwa ni miradi ambayo haina changamoto mbalimbali na inakuwa kweli imezingatia maeneo husika lakini tipia imeweza kuzingatia vigezo vyote vya kitaalamu na kuhakikisha kwamba kweli tunawajengea pia timu zetu za mashauri uwezo na utaalamu mbalimbali Mheshimiwa speaker kulikuwa kuna hoja ya matumizi au uwepo wa fedha ya baka. Mwaka wa fedha unaisha lakini bado unajikuta miradi haijakamilika na fedha zingine hazijatumika. Mheshimiwa spika, kwa mujibu wa waraka namba moja wa hazina, ukiangalia katika kipengele cha 4.3 kimeelekeza vizuri zaidi ni namna gani mwaka wa fedha unapoanza mara tu baada ya bajeti kukamilika inatakiwa wale ambao wamenufaika au wameelekezewa fedha za miradi wanatakiwa waziombe. Fedha za miradi ya maendeleo haziji tu baada ya kupitisha hapa kwenye bunge mamlaka zetu za za mitaa hazitakiwi kukaa zinatakiwa zipeleke maombi mikoa yetu haitakiwi kukaa inatakiwa ipeleke maombi lakini vile vile ofisi ya rais Tamisemi kama ilivyo wanufaika wengine wa budget hawatakiwi kukaa ni lazima waziombe hazina hazina hawawezi kukuletea fedha bila ya wewe kusiomba tumeelekeza sasa ofisi zetu za mikoa kuhakikisha wanaunganisha maombi yote kutoka katika mamlaka zetu za serikali za mitaa kupitia kila almashauri. Tunapoanza tu Julai moja, tunaziwasilisha kwa katibu utawala wa mikoa ambaye atapeleka wa wizara yetu ya fedha akiwa na maombi na mchanganuo wote wa fedha wa mkoa husika na almashauri zake ili kuhakikisha kwamba hazina wanapata nafasi ya kufanya uchambuzi wa kina na makini. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba hazina wanatuletea fedha mapema kwa wakati lakini pia ziletwe ziweze kutoa muda wa kutosha pia na nafasi na kuwa na utekelezaji mzuri na wenye ubora wa miradi yetu. Badala ya kuletewa fedha mwezi wa nne, mwezi wa tano, na hapa una mradi wa maendeleo mwingine ni wa ujenzi kwa hakika ni lazima hela itabaki na utakuwa na baka. Kwa kuanzia Julai moja na nimewaambia mikoani tutaendelea pia kuwapima hichi na chitakuwa ni kigezo nani amewasilisha nani hajawasilisha ulipata lini na endapo ulipata mapema na hujaweza kukamilisha mradi kwa wakati kwa hakika ni lazima watakwenda na maji mheshimiwa uh, speaker kulikuwa pia kuna hoja ya kufanyia uh, maboresho sheria ya matumizi ya fedha za umma ambazo kwa mfumo na muundo na haswa katika majukumu ya serikali za mitaa 
ni lazima sheria ya fedha iangaliwe kwa ujumla wake. Serikali kuu namna ambavyo wanatumia fedha na muundo wake hauwezi kufanana na serikali yetu ya mitaa. Kwa hiyo nyenye pia tutaiwasilisha Wizara ya Fedha tunapokea ushauri huu mzuri ili kuweza kuona ni kwa namna gani swala hili pia linaweza kutatuliwa. Mheshimiwa Speaker kulikuwa kuna hoja ya kumalizia maboma yaliyoanzishwa na nguvu za wananchi ili kuondoa hasara inaweza kupatikana. Mheshimiwa Speaker kwa kweli kwenye hili ni shukuru sana wananchi maeneo mbalimbali kwa namna ambavyo wamejitolea lakini zaidi ni washukuru pia waheshimiwa wabunge kupitia mifuko yenu ya majimbo mmeweza pia kuunga mkono na kuweza kupeleka fedha kuweza kuhakikisha kwamba majengo haya pia yanamalizika na yanakuwa na ubora lakini si hilo tu mmetoa pia hata fedha zenu binafsi na za wadau wengine mbalimbali kwa hakika kwa niaba ofisi rais amesemi ninawashukuru wote wote Mheshimiwa spika kwa mwaka uliopita wa fedha kwa miaka miwili 20 21 tuliweza kutenga kama serikali takriban shilingi bilioni 280.35 ambazo zimetumika kuweza kumalizia maboma ya madarasa maboma ya mabweni mabwalo lakini vile vile vituo vya afya kama mbili pamoja na zaanati zaidi ya 1419 niwahakikishie waheshimiwa wabunge vile vile kwa mwaka huu wa 2023 na 24 tumeweza pia kutengewa fedha takriban shilingi bilioni 20.56 ambapo tutaweza kukamilisha maboma ya zaanati zaidi ya 376 mabweni kumi pamoja na miundo mbinu nyingine mbalimbali Mheshimiwa Speaker ni wakishi wa heshima wa bunge Ofisi ya Rais Tamisemi kwa kushikia na mikoa yetu na almashauri tumefanya tathmini ya mahitaji halisi ya maboma ambayo hayajakamilishwa pamoja na yale yanayoendelea kujengwa kwa upande wa afya na elimu ili kuweza kuyawekea mkakati wa kuyakamilisha. Mheshimiwa uh, spika kulikuwa kuna hoja ya kamati pia kuona umuhimu wa watendaji wetu wa kata kuweza kupata mafunzo ya awali kuhusiana na utumishi wa umma, masuala ya usalama, masuala ya huduma za kijamii, ni namna gani wanatakiwa waenende na wataswira katika jamii zetu ili kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwajibikaji mzuri zaidi katika ngazi zetu za vijiji na kata. Nipende kuhakikishia kamati na waheshimiwa wabunge kwamba katika bajeti hii ya 2023 inayomalizika June tumetenga fedha na tutahakikisha kwa kuanzia tutaanza na mafunzo kwa ajili ya watendaji wa kata 1936 na tutaendelea kutoa mafunzo hayo pia kwa wamu. Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja kuhusiana na mradi wa KKK wa, kupang, wa kupima kupanga na kumilikisha ambapo almashauri zetu zilitengewa takriban shilingi bilioni 49.47. Nipende tu kumwambia mheshimiwa spika na mheshimiwa wabunge mingi ilielekezwa katika kupima viwanja na tuliweza kufanikisha upimaji kwa takriban 91.37 na hadi kufikia mwezi Februari mwaka huu tumeweza kurejesha takriban shilingi bilioni 16.75 kati ya fedha iliyotolewa ni 33.85 lakini tumetoa ukomo ifikapo tarehe moja mwezi wa kumi ni lazima fedha hizi zote ziwe zimerejeshwa serikalini lakini vile vile tunkuhakisha kwamba zinazopatikana basi haziwi sehemu ya mapato ya ndani ya almashauri na badala yake ziwe ni sehemu ya fedha za mradi unaojitegemea na zirejeshwe katika utekelezaji na uendeshaji wa mradi huo wa kupima, kupanga na kumilikisha. Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja pia ya kuendelea kuzijengea uwezo wa almashauri zetu katika kuandaa maandiko ya miradi ya kimkakati na kuona ni kwa namna gani tunafanya tathmini ya marejeo ya mapitio ya mwongozo wa miradi ya kimkakati ili kuona sasa katika mwongozo tulinao tulonao sasa tunatatua vipi mheshimiwa spika nipende tu kuliarifu bunge lako kwamba tumeendelea kufanya uh, zoezi hili tunashirikiana na wizara yetu ya fedha na mipango pamoja na taasisi yetu ya UNCDF na tayari tunayo tume au timu ya kitaalamu ya kitaifa kwa ajili ya kujenga uwezo wa mikoa yetu na mashauri na haswa katika swala zima la uandishi wa miradi ya kimkakati na tayari tumeanza kutoa mafunzo katika timu zetu za kitaifa ya mshirikisho wa watendaji wa mikoa na mashauri na tayari takriban maafisa zaidi ya 281 wameshapatiwa mafunzo hayo katika mikoa na mamlaka zetu za serikali za mitaa wakiwemo makatibu tawala wasaidizi wa sehemu ya mipango na uratibu katika mikoa yote 26 lakini vile vile tunaendelea kutekeleza 
maelekezo ya kamati ya kufanya marejeo sasa ya vigezo vya mwongozo wa miradi ya kimkakati ili kuona ni kwa namna gani tunahuisha vigezo hivyo na kuziwezesha pia halmashauri zetu nyingi zaidi kuweza kukizi vigezo hivyo kwa ajili ya kutekeleza miradi ya kimkakati Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ya uh, tarura kutokuwa na ofisi za kutosha ni kweli na tayari wameshaanza mkakati wa kujiandaa kuendelea kupata viwanja katika halmashauri zetu lakini vile vile mkakati wa ujenzi kuhakikisha kwamba ofisi zote za tarura zinamilikiwa na tarura yenyewe. Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ya upungufu au changamoto ya ukosefu wa magari mpaka sasa tarura ina magari takriban 282 na kati ya hayo tumeendelea kununua tayari 205 tumeshayapokea na mengine tumeshaanza kuyagawa lakini hadi sasa upungufu wa magari tulionayo ni magari takriban 177 na kama serikali tunaendelea kuipangia bajeti na nimwahakishie mheshimiwa shangazi tarura wilaya ya Lushoto itapewa kipaumbele katika magari ambayo tunayasubiri lakini vile vile tutaangalia pia na wilaya zingine Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ya kakaangu mheshimiwa Deo Sanga mzee wa mabii na matrilioni Aa, kwa upande wa soko lao la kituo cha mabasi ya Makambako ni mwakishie kwamba halmashauri yetu ya Makambako ni moja ya halmashauri ambazo zitanufaika katika mradi wa taktiki ambao unanufaisha miji, majiji na manispaa tano na kwa upande wetu wa Makambako tumeitenga katika awamu ya tatu wa utaya 3 lakini kubwa ni watoe hofu waheshimiwa wabunge wote kabla ya 2025 mradi huu utakuwa umekwisha anza kwa hatua mbalimbali na mmoja mwingine. Na mimi pia ni mwanasiasa ndugu zangu. Siwezi kukubali swala hili likapita kipindi hicho kikaribia uchaguzi alafu miradi hii haijaza. Kwa kubwa ni watoe hofu lazima hili litaanza iwe mvua, iwe jua, iwe nini tutahakisha hili linatekelezeka lakini pia mheshimiwa rais amenielekeza kulisimamia swala hili kwa karibu zaidi na tarehe 15 Mei tunaanza kutangaza kuna baadhi ya zabuni kwa ajili ya usanifu zitaanza kufanyika na tunaamini ndani ya muda mfupi sana mradi huu mtaweza kuona mambo mengi yakifanyika zaidi Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ya mheshimiwa Rashid Shangazi na wengine kwamba fedha zinazotolewa na mfuko wa barabara zinacholewa kutolewa na matokeo yake imesababisha baadhi ya wakandarasi kutoomba zabuni za utekelezaji wa barabara. Nipende tukumwambia mheshimiwa shangazi na wengine tunapokea ushauri. Ofisa Rais Tamisemi tutafuatilia kuhakikisha kwamba fedha hizi zinaweza kutolewa mapema zaidi na kwa wakati na Wizara ya Fedha kwa kweli imekuwa ikijitahidi kuweza kuzitoa mapema. Tutaendelea kuona ni kwa namna gani wataongeza kasi zaidi. Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ya DMDP, mheshimiwa Bona, mheshimiwa Chaurembo, mheshimiwa Jerisla na wengine wote wa Dar es Salaam. Ni kweli tunatambua Dar es Salaam bado kwa kiasi kubwa ina miundombinu mibovu, lakini nipende kumhakishia mheshimiwa mbunge na wenzake, Ofisi ya Rais Tamisemi tunatarajia kuanza utekelezaji wa DMDP awamu ya pili na almashauri zote tano za Dar es Salaam zitanufaika na mradi huu ambao utajumuisha ujenzi wa miundombinu ya barabara mifereji mikubwa ya maji ya mvua madaraja na miundombinu ya usimamizi wa takangumu na hadi sasa mradi uko katika hatua za mwisho za kupata wataalamu wa shauri wa usanifu wa miundombinu ya kipaumbele lakini pia kuweza kuandaa nyaraka muhimu zikiopo za masuala ya, kij- ya kijamii masuala ya mazingira pamoja na mengine na tunaendelea kwa kushirikiana na wizara ya fedha kufanya mashauriano na majadiliano ya mwisho na benki ya dunia lakini hiyo haizui hatua zingine kuendelea kama tulivyoeleza zaidi ya asilimia 36 ya miradi ambayo imekusudiwa usanifu wake unaanza na tayari tunakusudia gharama yake au itagusisha kama takriban kilomita 174 katika utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ya mheshimiwa cha urembo ya kuunganisha barabara nyingi za Dar es Salaam kutoka eneo moja na jingine ili kuona ni kwa namna gani tunapunguza msongamano. Ni mshukuru kwa hoja hiyo na nimwahakishie kwamba tunapokea ushauri na tutatumia vyanzo mbalimbali vya fedha ili kujenga barabara za kuunganisha sehemu mbalimbali za mkoa wa Dar es Salaam na kupunguza msongamano na tumefanya hivi kupitia mradi wa DMDP wa mia kwanza na tutafanya hivyo DMDP wa mpili na that katika mashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam na katika miradi ya ujenzi wa barabara zinazotumia fedha za ndani Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ya mheshimiwa chumi 
uhusiana na kuona namna gani tunasaidia haswa wakandarasi wa ndani kwa kuwajengea uwezo au pia hata kuona namna au muhimu wa kuwapa udhamini ili waweze kupata mikopo ya mitambo lakini pia kuona ni kwa namna gani tarura kila kanda itakuwa na mitambo yake ambayo itakuwa inakodishwa kwa wakandarasi na baadaye wakandarasi wetu wao wazawa waweze kukatwa kutokana na malipo Tupende kusema kwamba tunapokea ushauri huu serikali itafanya tathmini ya pendekezo hili kabla ya kuanza kulitekeleza Mheshimiwa uh, speaker kulikuwa kuna hoja ya hospitali Kongwe katika mamlaka zetu za serikali za mitaa na kwamba zimechaka sana na zinahitaji kufanywa karabati ni mwakishie mheshimiwa speaker tayari kwa mwaka huu tunaomalizia tulitenga zaidi ya shilingi bilioni 16.65 na tumeweza kukarabati zaidi ya hospitali 19 lakini katika mwaka ujao wa fedha tutakarabati takriban hospitali Kongwe 31 na tumesha zitengea takriban shilingi bilioni 27.9 Mheshimiwa uh, speaker kulikuwa kuna hoja ya magari ya wagonjwa niwape habari njema waheshimiwa wabunge wetu tuliagiza magari 527 na mheshimiwa speaker nipende kusema ilikuwa yawe ni magari 407 lakini kwa uzalendo na kwa kushirikiana na wizara yetu ya afya na UNICEF badala ya kupata magari 407 kwa mbinu tulizozitumia tutapata magari 528 kwa tumeokoa zaidi ya magari 121 ambao endapo tusingetumia utaratibu huu hayo magari yasingepatikana na kwenye hili waheshimiwa wabunge kila almashauri itapata magari mawili ya kubebea wagonjwa na itapata gari moja kwa ajili ya swala zima la usimamizi na uratibu wa miradi ya afya katika almashauri zao kwa kwenye hili Naulizwa na mheshimiwa hawa waifunga hapa ni lini? Nimpe habari njema. Nafuatilia kwenye simu bill of lading tangu tarehe saba magari yameshafika bandarini. Yako yaliyofika tarehe 14 na yako yanayoingia tarehe moja na vivyo hivyo mpaka tumalize magari 528. Mheshimiwa spika mpaka sasa yako katika ukomboaji magari 55 hard top kadhaa kabia 30 na Mheshimiwa uh, speaker kulikuwa kuna hoja ya swala zima la hospitali mbalimbali mbali, kwa Muleba, kwa Mbulu na kwingineko niwakishie mheshimiwa Mujage, mheshimiwa Masai na wengine wote kwa zile fedha za vituo vya afya ambazo zilikuwa zijapelekwa tutahakikisha fedha hizo zinapelekwa kwa wakati ili kuendeleza miradi iliyoanza lakini vile vile kwa ile ambayo ilikuwa ijaza yote tuliyoahidi fedha hizo zitapelekwa Mheshimiwa uh, speaker kulikuwa kuna hoja ya shule za msingi kuchaka hali ambayo hata imepelekea mdondoko wa wanafunzi wetu na kupunguza ufaulu nipende kumwakishia mheshimiwa speaker tayari kupitia mradi wetu wa kuimalisha elimu ya wali na msingi kupitia boost tumetenga shilingi bilioni 230 kupitia maelekezo ya mheshimiwa rais kati ya sasa Aprili na Juni bilioni 230 hapo vipi na mmeona wenyewe barua sio maneno na tayari wiki hii fedha hizo tutaziwasilisha katika mashauri zenu kubwa ninaloomba heshima ya bunge na viongozi wengine na waomba kwa kuwa mradi huu wa boost ni walipa kwa matokeo itakapofika 30 Juni ni lazima fedha hizo bilioni 30 kila mmoja kwenye jimbo kadri alivyopangiwa basi ni lazima ziwe zimekamilika na ujenzi umekamilika na matokeo yaweze kuonekana tukija mwezi Julai baada ya kufanya mapitio na tathmini kadri ilivyokuwa umedelifa fedha zingine zaidi zitaweza kujitokeza katika mwaka ujao wa fedha Mheshimiwa uh, speaker kulikuwa kuna hoja ya walimu waliomaliza vyuo wapewe mwaka mmoja wa kujitolea kabla kuajiriwa tunapokea ushauri serikali inaendelea kufanyia kazi swala hili ili kuweza kupata uongozo wa utekelezaji wake Mheshimiwa speaker kulikuwa kuna hoja Uh, ndani ya mheshimiwa Musa Sima lakini vile vile ilikuwa ni hoja ya ndugu yangu mheshimiwa Sekiboko na nitaomba kidogo ili nisemee mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker jukumu la wizara ya elimu ni pamoja na kutengeneza sera ya elimu mitaala sheria ya elimu na mitaala yetu iweje pamoja na miutasari jukumu la ofisi ya rais tamisemi 
kama mtekelezaji ni kusimamia utekelezaji ili umahiri wa watoto wanaotarajiwa waupate waweze kuupata lengo letu ni kumtengeneza mwanafunzi awe na ile sula ambayo kama baba wizara ya elimu imetuelekeza na sera yetu ya ugatwaji wa madaraka iko wazi kabisa wizara ya elimu inafanya nini mpaka wapi ofisi rais tamisemi inafanya nini mpaka wapi hatuwezi kuwa na shule tukazisimamia afu tukasema si tunakaa tuna majengo tukaacha hilo halitawezekana na iko wazi kabisa kwao nipende kusema tu kwa lugha nyepesi sana wizara ya elimu ni msanifu alafu ofisi ya rais tamisemi sisa tunajenga kile tulichoelekezwa kumsanifu mtoto wa kitanzania Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja katika mkataba wa utendaji kazi au performance contract kwamba zinawasumbua walimu na mambo mengine kadha wa kadha. Mheshimiwa spika nipende kusema tulijipangia mkakati wa kuboresha elimu nchini ambao umepitishwa mwezi wa nane mwaka jana ambao ulizinduliwa na mheshimiwa waziri mkuu. Na mkakati huu naibu katibu mkuu elimu ambaye kwa sasa ndio katibu mkuu wa Wizara ya Elimu pia alishiriki kama mgeni rasmi katika hatua moja hapo wakati wa kufunga mkutano huu. Mheshimiwa spika, tulichokifanya katika mkataba wa utendaji kazi ni kutafsiri ule mkakati wetu wa kuboresha elimu Tanzania. Tunataka elimu ya aina gani katika msingi na sekondari. Yako majukumu ambayo tumewapatia walimu wetu. Ana jukumu la kujenga umahiri na stadi mbalimbali kwa ajili ya watoto wetu. Hawezi akachwa hivi hivi. Na hakuna kipya kilichofanyika tumeangalia mdondoko wa ufaulu mheshimiwa spika tumeutafsiri ni lazima na sisi kama ofisi rais tamisemi kwa kushirikiana na wizara ya elimu tuje na mkakati na ndio maana tukaje na ule mkakati sasa kwenye hili utaona maafisa wetu wa elimu na wilaya na mkoa pia hawa kai ofisini wanatoka huku na kule kuhakikisha kwamba kila wiki wanaenda kukagua katika shule zetu kujiridhisha na kile ambacho kinafundishwa katika shule zetu na lengo kubwa tu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na uimara katika stadi ambazo tunataka kweli wanafunzi wetu wapate na kubwa tuliangalia zile changamoto tuliangalia dosari mbalimbali zilizopo na kuhakikisha kwamba tunaweza kuzirekebisha mheshimiwa spika moja ya mafanikio ya haya huko nyuma ilikuwa kuna changamoto pia hata katika kiwango cha uandikishwaji lakini kwa sasa kupitia mkataba huo huo utendaji kazi unaosemwa na mkakati wa uboreshaji wa elimu walau katika elimu ya awali tumeweza kufikia uandikishwaji wa awali asilimia na, tisa, na hata tumeweza kuvuka lengo liliko limepangwa mheshimiwa spika kwa darasa la kwanza uandikishwaji ni asilimia na nane. kwa upande wa kidato cha kwanza tumeweza kufikia asilimia tatu na mkakati huu pamoja na mkatabu huo wa utendaji kazi ndio umetuwezesha kuweza kufikia mafanikio hayo ndani ya muda mfupi sana kwa hiyo nipende tu kusema kwamba hakuna kikubwa katika mkataba huo wa utendaji kazi wadau wote wa, 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 wa elimu wana majukumu kama wazazi wana majukumu yao kama wanafunzi wana majukumu yao walimu wana majukumu yao jamii na majukumu yao lakini na mwalimu naye jukumu lake kubwa ni kujenga umahiri katika uh, mazingira ya watoto wetu mheshimiwa spika kwenye eneo hilo niliona niliwekea kidogo mkazo ili kuonyesha kwamba kwanza hakuna kitu kipya lengo letu kubwa ni kuhakikisha tu kwamba tunaboresha kiwango chetu cha elimu. Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ya ajira ya watendaji wa vijiji iangaliwe haitoshi. Nipende tukuhakishia uh, wabunge wetu tutaendelea kuajiri tuna upungufu wa watendaji wa kata 262 kwa upande wa mtaa tuna uh, upungufu wa watendaji wa mtaa 2864 lakini vile vile kwa upande wa vijiji nako tuna upungufu wa watendaji wa vijiji na tatu na kama serikali tutaendelea kuajiri watendaji wa kata vijiji na mtaa kulingana na namna serikali inavyoendelea kupata fedha. Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ya almashauri nyingi kukosa wahandisi ambao wamekuwa hawapo kwa ajili ya kuweza kusimamia miradi. Nipende kueleza tu wa bunge kwamba tayari mheshimiwa rais ameshaelekeza tupate kibali cha watumishi takriban hamsini wahandisi mia moja wakadiriaji majenzi mia moja lakini vile vile maafisa manunuzi hamsini na lengo letu kubwa tu ni kuona namna gani watumishi hawa wapya wataweza kusimamia shughuli za ujenzi wa miradi inayotekelezwa ili kuimarisha tawala zetu za mikoa lakini pia kuhakikisha tunakuwa na miradi ya maendeleo ambayo inakidhi vigezo Mheshimiwa spika kulikuwa kuna hoja ambayo ilikuwa na wachangiaji wengi sana mheshimiwa spika kusiana na walimu 
wanaojitolea wapewe kipaumbele katika ajira na mheshimiwa spika kwenye hili nitaomba ulinde kidogo endapo dakika zitakata basi walau kuna hoja kama mbili hii na nyingine moja hiki kupendeza basi walau kidogo kunipa kiupendeleo mheshimiwa spika kwenye hoja hii kwanza ni washukuru wa bunge kwa kuileta lakini la pili ni sema kwamba tunatambua uwepo wa walimu wanaojitolea kufundishwa katika shule za msingi na sekondari katika mamlaka zetu za serikali za mitaa na uwepo wa walimu hawa umesaidia sana kuweza kupunguza changamoto ya uhaba wa walimu katika baadhi ya shule za msingi na sekondari nchini lakini pele tukua tahadharisha au kuwajulisha heshima wa bunge kwamba hadi sasa hatuna mfumo ulio rasmi unaotumika kuwatambua na kuwa na taarifa za walimu wanaojitolea hivyo basi kwa sababu hii baadhi ya walimu na hata kwa upande wa sekta ya afya wamekuwa wakipata nafasi za kujitolea kweli lakini wako wengine ambao walitamani wazipate pia hawajawahi kuzipata nafasi hizi na wamekuwa wakikosa nafasi katika shule lakini vile vile katika vituo vya kutolea huduma za afya ambako kuna mahitaji hayo kukosekana kwa mfumo au utaratibu huo ulio rasmi na ulio wazi bado unaweka ombwe kati ya walimu na watumishi wengine wa sekta ya afya wanaohitajika kujitolea kupitia uongozi wa shule au kupitia uongozi wa kituo cha kutolea huduma za afya hivyo basi mheshimiwa spika tunaandaa utaratibu maksusi na maalum wa kuweza kutumia mifumo yetu ya kielektroniki kupitia wizara yetu ya afya tunashirikiana pia na wizara ya, uh, ya, ya elimu pia tuone ni namna gani mfano kwa, kwa upande wa sekta ya elimu hivi waombaji wataomba vipi hivi kazi data itakuwa vipi hivi hao walimu wanaojitolea katika shule zetu watakuwa na utendaji wa aina gani na watafatili waje na taratibu zingi kadha wa kadha nipende kusema mheshimiwa spika baadhi ya maeneo unaweza kaangalia labda kinondoni waombaji labda wameomba katika sekta ya afya 150 lakini unajikuta wengine pia haukuwa wazi labda wamepata 50 tu au 100 mheshimiwa spika kwenye hili tuhakikishie heshima wa bunge katika mchakato huu tulionao sasa kwanza tutaanza na ajira za 2015 walio maliza shuleni 2015 na tunaangalia maeneo matatu tu vigezo vyetu vikubwa la kwanza mwaka wa kuhitimu la pili kwa elimu ni masomo na kwenye ile labda niliweke wazi ni masomo ya gani inawezekana wengine hawayajui ni masomo ya sayansi ukiangalia fizikia chemistry biology lugha ya Kiingereza lakini pia English in literature na wale wataalamu wetu wa ufundi katika maabara zetu za sayansi Mheshimiwa spika kwenye eneo hilo tutaanza kwanza na mwaka wa kuhitimu na ni wahakikishie waheshimu wa bunge na kwenye hili kwa kweli ni waondolela wa mazote waheshimu wa bunge wala wananchi wenu wasiwahukumu kwamba labda kukumsaidia mtu au lolote na mimi ni wape comfort binafsi hata katika vigezo vyote mpaka kufika hapa tulipofika na mimi mwenyewe na manaibu wangu na uongozi mzima wa wizara tumekuwa karibu hatua kwa hatua na sisi pia ni viongozi hatutataka kuharibu au kushafua majina yetu tutahakikisha kwa nguvu zetu zote tunasimamia kuhakikisha kwamba zoezi hili linaenda kwa haki na mtakubaliana na mimi hata wengine wakinitumia zingine message hata sizijibu. Na wako hata viongozi ambao wamenipigia simu na nimesema siangali kiongozi. Siangali nani ni nani tunatenda haki. Kwa sababu tusipofanya hivyo ndugu zangu, mtu asiye mjua mtu, tutajenga taifa ambalo huko mbele tutapata shida sana. Mimi mwenyewe binafsi na mimi ni mwanasiasa, yako maeneo ninakotoka wako wengine ni ndugu zangu nimwambia nenda kwenye mfumo na wala zitakata kupata tacheti chako nenda kwenye mfumo kwa nataka kutoa comfort leo hii jioni ya leo tarehe 18 haki itatendeka na hata juzi na jana nimerejea tena kwa watendaji ofisi rais tamisemi kama hata kulikuwa kuna chembe ya inayoyote ya kutoaminika kwa mtu yoyote kwenye eneo hili 
kuna watu watakwenda na maji. Kwenye eneo hili kuna watu watapata mashtaka ya jinai. Na ndio maana kila hatua unavyoona nikitangaza matangazo nawaambia jamani watu wasitapeliwe. Watu wasihaidiwe fedha kwa sababu atakayestahili ndiye atakayepata. Na iko jopo linalopitia na hata mimi mwenyewe nimwambia tunafunga matangazo tarehe tano Tarehe na saba baada tu ya muungano mimi mwenyewe nitaenda pia kwenye mfumo kuona mchakato ulivyofanyika na jina kwa jina. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Aspika. Mheshimiwa Waziri dakika mbili malizia. Na kushukuru Mheshimiwa Aspika kwenye hili niliona nieleze kwa kina na ni vivyo hivyo kwa watendaji wengine wa afya katika swala zima la ajira hizi. Mheshimiwa Aspika kwa dakika mbili ni kuombe kwenye ile hoja ya makundi ya zile almashauri ya sita ambazo zimewekwa katika almashauri uh, kundi la asilimia ishirini walikuwa wanatakiwa kutoa asilimia arobaini ya mapato ya ndani yasiyolindwa lakini sasa wamewekwa katika asilimia ishirini mheshimiwa spika ni washukuru wabunge waliochangia hoja hii na wameichangia kwa hoja nzito lakini nipende kuwatoa hofu lengo la serikali lilikuwa nzuri na tulifanya hivyo kuwaweka kwenye asilimia ishirini kutokana kwamba asilimia uh, uwezo wa almashauri haulingani. Ziko almashauri ambazo zingine hazikuweza kupeleka tayari mapato ya mikopo ya asilimia kumi wamepeleka asilimia saba hawakufikia asilimia kumi Wako ambao katika miradi ya maendeleo baada ya asilimia arobaini wamepeleka asilimia thelathini tatu na hata pungufu. Wako pia mheshimiwa spika ambao hata walipelekea kutokulipa stahiki sahihi sama diwani lakini si hilo tu mheshimiwa spika wakati wa hitimisho la kazi la waheshimiwa madiwani kwa mwaka 2020 ziko almashauri zaidi ya 20 bado kuna deni la shilingi bilioni 3.05 ambazo madiwani walikopa walikuwa watakiwa kukatwa na almashauri lakini almashauri asikuweza kuwakata zingine kwa sababu ya madeni mbalimbali na hatimaye sasa hivi tunajikuta tamisemi tunalibeba na serikali mzigo huu na tumeshindwa kwa lengo letu ilikuwa ni kuwapunguzia mzigo wa almashauri zile ya sita ili walau waweze kupata unafuu. Lakini tumewasikia wamelisema kwa hisia za kipekee swala hili sisi tuwaombe wabaki kwenye ile ishirini lakini endapo bado wanaona kuna haja basi tutaendelea kushauriana ndani ya serikali na wizara ya fedha na serikali kwa ujumla wake ili kuweza kuona sasa ni nini kifanyike warudi tena kwenye asilimia arobaini au wawekwe katika kundi la asilimia ngapi lakini lengo letu lilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunawapunguzia mzigo ili shughuli mbalimbali za kuendesha almashauri ziweze kwenda vizuri stahiki mbalimbali za viongozi wa kisiasa katika almashauri zao na watumishi wa umma ziweze kwenda vizuri lakini na wao pia waweze kutekeleza majukumu mengine kama ambavyo wamekasimiwa mheshimiwa spika baada ya kusema hayo ni kushukuru kwa nafasi lakini zaidi ni washukuru waheshimiwa wabunge wote kwa namna walivyochangia hoja yetu na kwa kuzingatia maeneo hayo ni washukuru sana na nipende kusema naomba kuunga mkono hoja naomba kutoa hoja waheshimiwa